我们大二就认识，是无话不谈的好朋友。那你对安月生和他前女友的事情，也应该知道的非常清楚。啊，你们对自家小妹的感情问题，还真的是非常上心啊。明轩是我们从小看着长大的小妹妹，而且这段感情现在跟公司的项目扯到了一起，自然会多一些担心。我担心的不是这个。那你了解安玉生的前女友吗？之前我不是和陆啊，安先生的情史，我觉得，嗯，或多或少会影响到北辰集团对收购的态度，所以我希望盖瑞你不要介意。啊，我明白了。哎，那他们两个为什么分手，你知道吗？那时候公司需要大量的周转资金，月生呢和一个来头不小的女投资人频频约会。他的前女友不告而别，我想跟这件事情应该有很大的关系。但最后啊，这个女投资人也没有出资，还是我拉来投资，才摆脱困境。女投资人，<笑>是啊，那个时候啊，我得知此事也是非常的诧异。你说啊，月生这么一个啊骄傲清高的人，挑选这个路子，<笑>你是说，安月生是一个？会为了事业而牺牲感情的人，哎，我可没这么说啊。那个时候的情形啊比较危急，和现在大不相同。我相信，月生是真心喜欢明轩小姐的。但是，至于这份喜欢和明轩小姐的姓氏有没有什么关系，这个我就不敢妄自断定。哦，电线杆子劈腿，风平才和他分手。原来是这样，我误会他了。他先生啊，关于北辰收购我们公司的事情，呃，您看。儿子，江南，嗯，收购的事情。哦，刘先生放心吧，我们公司现在正在研究一套新的收购方案，等方案出来以后会再约见。好，好，好，那咱们改日公司约见再谈。好，幸会。好，幸会。那我先走了。江南，嗯，我刚刚表白的不错，又出绯闻。我得找个借口去找风平。老板，如果你是来跟我聊风平的话，你就不用说，我不想听。你看看这个，去哪儿你？还用问吗？当然去找风平了。我的脚伤还没好吗？该用房卡的时候不用，不该用的时候偏要用。这不就是淤青吗？哪还算伤了？你找我什么事儿啊？有一个酒店的晚宴，我爸一定要让我出席，我谁都不认识，只能找你当我的女伴了。我的脚还没好呢。哎，没事儿，就算你拄拐出席，也一定是艳压群芳。嗯，我才不想做你的陪衬。你去网上雇一个吧。啊？哎哎，雇。这要传出去了，我多没面子啊！嗯，哎哎，你每天都不用工作的吗？我现在就在工作。每天守在风平的房间门口，阻止其他男人见他，这就是你的工作。可惜还是多了你这一条漏网之鱼
。风平的脚为什么会受伤？他，他洗澡的时候摔倒了。你别告诉我，你家的地砖连防滑都做不到。哎呀，那就是个意外嘛。好，外伤说完了，那么说说内伤吧。内伤？难道风平脑子也摔出问题了？风平为什么会突然搬回这里住？你把他赶出来了？当然不是啊。嗯，这就是个商务酒局，而且跟我去的人是我公司的同事。这条新闻完全就是在瞎扯淡。可他描述的都是事实，这哪儿就是事实了？你的确带了另一个女人去了酒局，风平也搬回这里住了。首先，陆桥并不是我的新欢。其次，是风平自己决定要搬回时光酒店暂时住的。听明白了吗？是暂时。他所有的心理都还在我家放着。我凭什么相信？凭什么相信我？凭我是唐家男啊，是风平选中的男人。The truth is one， 知道了吗？我看你是臭不要脸了。风平怎么可能选中你？哼。他是我的未婚妻，何止是选中了我，他都要跟我结婚呢。唐江南，既然你知道他是你的未婚妻，那你应该收敛一下你的行为，少和其他女人纠缠不清。陆桥是我公司的同事，那天的酒会是公事，听到我管你公事母事。唐江南，风平是我非常宝贝的人，我希望你能用生命去保护他。如果他受了伤，还是因为你而受伤，我绝不轻饶你。外伤的事情，确实是我的责任，但是你所谓的内伤，如果他真的觉得受到了伤害，那他也并不是这件事情中受伤最严重的那个人。至于是因为什么事件，我没理由告诉你。好吧，几个意思？啊？我的酒店打开门做生意的，我还能把你扔出去不成？那我去找风平，去吧。但我刚才说过的话，还希望唐先生谨记于心。脚怎么样了？好多了，要喝点什么吗？嗯，不用了。那你要喝什么？自己拿。嗯，哎，你有看最新的新闻吗？什么新闻啊？是哪里开战了吗？那倒是没有，天下混乱且太平了。你看，唐家男携新欢酒吧密会。灰姑娘被赶出豪宅，你说的是这条吗？哎呀，这是陆桥，什么新欢？哦，你不要哦。我跟他昨天去酒吧是因为公司的公事。你今天来找我，不会就是为了这件事吧？那是因为这条新闻上提到了你，我是怕你有什么想跟你解释一下，我怕你误会我嘛。没有什么好解释的呀，因为我根本就不介意。你你你不介意吗？这条新闻上说你是灰姑娘，哎，还说你是被我赶出去的，你真的一丁点都不介意吗？这说的是事实吗？当然不是啊。那我为什么要介意啊？嗯、你也有美用啊。什么女孩都用的好像，女孩子的事情你好像都特别懂哦。你还是介意的对不对？介意还是夸奖，你听不出来吗？这个说的还真挺准的，你看你现在反复无常的。那你打算什么时候搬回去住啊？你就这么想让我搬回去啊？
那你继续在这儿住下去，已经引起人家的议论了。你什么时候开始介意别人的议论了？何必呢？给他们增加谈资。如果你今天在时光酒店楼下被人拍到的话，那这不就更加证实了之前的那篇虚假报道了吗？就相当于你就承认了，真的是被我赶出来的。那就让这些无聊的人先看下去吧。过两天我们再给他们一个反转。哎，我怎么感觉你现在那么有兴致跟他们玩呢？哎呦，别逗我了！你跟我回去嘛，好不好？等我的脚好了吧。哼，你这理由也太勉强了吧？现在这只是淤青而已啊。淤青不是伤吗？是是是是是，我只是想让你尽快跟我回去。好吧，什么时候？明天来接我。好。嗯。那，那我走了。嗯，那不然呢？那我真走了。那我真的走了，拜拜。你不用送我，我本来也没打算送你，记得帮我关好门啊。